RT informa. El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier, enfrentó la audiencia de extradición en el Centro de Justicia Penal Federal sin la presencia de su equipo de abogados, mientras que solicitaron reservar la identidad del acusado para respetar su derecho a la privacidad, por lo que la sala fue desalojada por el juez y la audiencia pasó a ser privada. El Pleno Legislativo aprobó reformas que fortalecen el tema de extinción de dominio para el Estado e incorporar el delito de enriquecimiento ilícito, así como crear los jueces y agentes del Ministerio Público especializados en esa misma asignatura, por lo cual se establecerá un procedimiento que será jurisdiccional y autónomo de materia penal y procederá en los casos de secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito. Este viernes en la Ciudad de México el Partido Revolucionario Institucional definirá el método de selección de candidatos a la Presidencia de México, senadores de la República, diputados federales, alcaldes e integración de ayuntamientos para las elecciones concurrentes del 2018. Será en una sesión del Consejo Político Nacional donde además se pondrá a la consideración de los delegados de todo el país la posibilidad de ir en alianza o no con otros organismos políticos. Empresarios del norte de Tamaulipas se suman al llamado de los diputados locales para que la Policía Federal Preventiva reanude y amplíe los operativos denominados caravanas o escalón, debido a que en los meses de noviembre y diciembre se incrementa la circulación en carretera y es tiempo, señalan, de retomar los operativos para mejorar los esquemas de seguridad. ORT te informó.